సో ఆహాలో స్ట్రీమ్ అవుతుంది మీరు ఖచ్చితంగా మెస్మరైజ్ అవుతారు ఆమె చెప్తుంటేనే నాకు గూజ్ బమ్స్ వచ్చినాయి సో చూడండి డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా తక్కువ టైంలో ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్కి ఉండే లక్షణాలు అన్నీ ఉన్నాయి అది నాకు తెలియదు నేను అంతమంది చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర పనిచేయడం వల్ల వాళ్ళ దగ్గర నుండి చూసి నేర్చుకున్నావు అంతే ప్రొడక్షన్ నేర్చుకున్నారా ఎవరి దగ్గర ప్రాక్టికల్ గా షూట్స్ లో ఉండి ప్రొడక్షన్ నేర్చుకోవడం అంటూ ఏమి ఉండదండి బేసికలీ నేను నా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిందే రాఘవేంద్ర గారి దగ్గర చెప్పారు చాలా అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ లో నేను ప్రోగ్రామ్ ప్రొడ్యూసర్ గా వర్క్ చేశాను అంటే నాకు అప్పటికి వర్క్ ఏంటో కూడా తెలియదు నువ్వు ఇలా చేయాలి నువ్వు ఇలా చేయాలి అని చెప్పినప్పుడు ఓకే సార్ ఇలా చేస్తాను అని చెప్పి ఆయన చెప్పింది ఫాలో అయ్యి చేయడం వరకు నేను చేసా ఆ తర్వాత ఇంకా మనకు మనం గ్రాస్ప్ చేసుకుని ఓకే ఈ పని చేస్తే ఇలా ఉంటుందా ఇది సినిమాలో అయితే ఇలాగా ఇలా అయితే ఇలాగా దెన్ మధ్యలో నేను సెలిమాంగ్స్లో వర్క్ చేశాను ఇన్ఫినిటంలో వర్క్ చేశాను ఇన్ఫినిటంలో చేశాను యా అంటే ఇన్ఫినిటంలో ఇట్ వాజ్ నాట్ లైక్ అ కంప్లీట్ జాబ్ నేను చిన్న ఒకటి రెండు ఇంటర్వ్యూస్కి అవి చేశాను బట్ దెన్ మోస్ట్లీ ఐ డెల్ట్ విత్ ద బిజినెస్ దేర్ సో ఫిలిం ప్రమోషన్స్కి వాటికి కూడా బిజినెస్ సైడ్లో ఉండే సో అవి చూశాను సెలిమాంగ్స్లో అయితే బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్గా వర్క్ చేశాను సో మోస్ట్లీ ఆన్ స్క్రీన్ కంటే ఆఫ్ స్క్రీన్లో వర్క్ చేయడం వల్ల నేర్చుకున్నవే అవంతా సినిమాకి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా తప్పులు చేసాము ఇలా కాదు ఇలా చేయాలి అని చెప్పి నాకంటే సీనియర్స్ ఎవరు ఉంటారో ముందు కన్సల్ట్ చేసి పని చేయడం వల్ల తప్పులు పెద్దగ జరగల ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఒక చిన్న క్వశ్చన్ డౌట్ ఉంది అంటే మీరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్నారు అప్కమింగ్ ప్రొడ్యూసర్ సినిమా బాగోవడం వేరు డబ్బులు రావడం వేరు సో రెండు జరిగితేనే వారికి ఇక్కడ సస్టైనబిలిటీ ఉంది సో అలా జరగాలంటే ఒక చాలా బిగ్ క్యాస్టింగ్తో ఒక సినిమా అనేది పడాలి అలా ఏమైనా ఉన్నాయా పెద్ద 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 ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మీ దగ్గర నుంచి అదే అంటున్నా కా డెఫినెట్గా అదే చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా ఆ కోరిక అయితే ఉంటుంది స్టార్స్తో వర్క్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఎప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళని చూసి ఒక అడ్మినేషన్లో ఉంటాము అలాంటి వాళ్ళతో వర్క్ చేయాలి అని అంటే చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అరే ఇది దిస్ ఇస్ అ డ్రీమ్ కమింగ్ ట్రూ అనిపిస్తుంది ఒకవేళ అవకాశం రావాలి అని అంటే మనం ఏదో ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా ఎందుకు ఒక స్టార్ నాకు అవకాశం ఇవ్వాలి ఈ అమ్మాయి ఏదో చేసింది అని కనిపించాలి కదా వాళ్ళు నమ్మాలి కదా ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్ డబ్బులు ఉంటే సరిపోదు వాళ్ళకు మన వర్క్ కనిపించి ఒక ఈ అమ్మాయి సిన్సియర్గా చేస్తోంది అని నమ్మకం ఉండాలి జాబ్ ఈ అమ్మాయి ఎంత చేస్తోంది అని ఉండాలి ఓన్లీ దెన్ దేల్ గివ్ ద ఛాన్స్ ఎనీ వన్ స్టార్స్ అని నేను నేమ్ చేయట్లేదు ఎవరైనా కానీ ఎలాంటి జాబ్లో అయినా కానీ మనం ఏదైనా ఒక చిన్నదైనా ప్రూఫ్ చేసుకుంటేనే పెద్ద అవకాశం అనేది వస్తుంది మన జాబ్లో అయినా ప్రమోషన్ అట్లానే కదా వస్తుంది ప్రమోషన్ ఈజ్ నాట్ దట్ ఓ ఈ మూడు నెలలు పని చేశారు సరే నెక్స్ట్ ఎస్కలేట్ చేద్దాం అని ఉండదు మూడు నెలలు ఏం పని చేసావు పనిలో నువ్వు ఎలా జాయిన్ అయ్యావు ఎక్కడ తేలేవు ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి పంపిస్తాం సో ఇట్స్ ద సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అంతే మీకు ఇష్టమైన జానర్ ఏంటి నాకు సినిమా సినిమాలో జానర్ అంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే నేను అన్ని రకాల సినిమాలని ఎంజాయ్ చేస్తాను ఎమోషనల్ సినిమా ఉందనుకోండి చూసి ఎడ్ చేస్తాను నాకు ఫైట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సో యా అండ్ కమర్షియల్ టిపికల్ కమర్షియల్ సినిమా అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సో ఏదో పెద్ద ప్లాన్ ప్లాన్ ప్లాన్లు వేయడం అన్నది కాదు డెఫినెట్గా వేయాలి అది నిజమయ్యేలా కూడా చూసుకోవాలి అంతే బేసిక్గా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఫ్యాన్ బాయ్ మూమెంట్ కావాలి అనిపిస్తుంది అది మీ లైఫ్లో మీకు ఫుల్ఫిల్ అయిందా ఫుల్ఫిల్ అయిందా అంటే నాకు ఇష్టమైన స్టార్స్ని కలవడం వాళ్ళు గుర్తుపట్టి ఎప్పుడైనా మాట్లాడడం అనేది ఒక ఫ్యాండమ్ అంటారు కదా ఒక మూమెంట్ అని నేను చెప్పలేను అలా చాలానే జరిగింది నాకు చాలా ఇష్టమైన స్టార్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తారు లేండి ప్రొడ్యూసర్ కదా లేదు 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 అలా ఏం లేదు నాకు చిరంజీవి గారు అంటే పిచ్చి సో ఆయన్ని ఆయన్ని నేను నేను ఐ డ్రీమ్లో వర్క్ చేసే టైంలో కలవడం జరిగింది ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీ సినిమా టైంలో సో ఆయనతో ఒక్క ఫోటో తీయించుకుంటే చాలు అని అనుకుంటే ఆయనే వచ్చి ఓకే నీకు ఫోన్ పట్ అంటే ఏమనిపిస్తుంది ఒక స్టార్ని చూసినప్పుడు మనకు చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళని చూస్తే చేతులు ఇట్లా కరెక్ట్గా ఫోన్ పట్టుకుపోతే ఆయనే పర్ఫార్మెన్స్ సెల్ఫీ తీసి ఇట్ వాజ్ ఆల్ దేర్ రీసెంట్గా మళ్ళీ ఆయన కలవడం జరిగింది ఈసారి వాళ్ళ ఇంట్లో కలిసాను బికాస్ ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గో ఇన్ మీట్ హిమ
ఐల్ చెరిష్ ద మూమెంట్ ఫర్ ఎవర్ అలా చిరంజీవి గారు నితిన్ గారు నితిన్ గారు అంటే ఇట్స్ లైక్ ఫోర్ మీ చిన్నప్పుడు అప్ అంటే ఒక అప్పర్ హై స్కూల్ ఆ టైంలో ఆయన ఫస్ట్ సినిమా అది రిలీజ్ అయింది జయం అప్పటి నుంచి చూస్తే నా అంటే అప్పుడు నేను విజయనగరంలో చదువుకునేదాన్ని అనుకునేదాన్ని అనమాట మమ్మీకి హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే నేను అర్జెంట్గా హైదరా బికాస్ నితిన్ గారు హైదరాబాద్లో ఉంటారని తెలుసు మా అమ్మకి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది నన్ను ఇంకా మా ఇద్దరు పేరెంట్స్ ఐ మీన్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ సో దే వర్క్ ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే నేను అనుకునేదాన్ని నేను అప్పుడు సెవెంత్ సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాసెస్లో ఉన్నా అర్జెంట్గా నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోవాలి నా భవిష్యత్ అక్కడ ఉంది అని బికాస్ ఐ డోంట్ నో నాకు తెలియదు భవిష్యత్ అంటే ఏంటి ఆ పదం అంటే ఏంటి ఏం ఏం తెలియదు జస్ట్ దట్ ఐ విల్ గో అండ్ సీ నితిన్ గారు అంతే చాలా నాకు నితిన్ గారు అంటే ఎందుకో తెలియదు నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ దెన్ అతన్ని ఆ సెట్లో కలవడం జరిగింది దట్ ఈస్ లైక్ మై ఫస్ట్ ఎవర్ మీటింగ్ విత్ నితిన్ గారు ఆయన షాక్ అయ్యారు ఏంటి ఇట్లా ఇంత ఇది అండ్ బికాస్ అప్పటికి నేను నితిన్ గారిని కలిసింది అంటే మొన్న అంటే ఐ డ్రీమ్ అండ్ వెరీ రీసెంట్ కదా సో అప్పటికి ఐ డ్రీమ్లో వర్క్ చేస్తున్నాను త్రివిక్రమ్ గారిని కలవడానికి వెళ్ళాను అప్పుడు యాక్చువల్లీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో రిలీజ్ అయింది ఆ ఫిల్మ్ యా సో అరౌండ్ ఆ టైంలోనే అప్పుడు ఐ డ్రీమ్లో వర్క్ చేస్తున్నా త్రివిక్రమ్ గారిని ఎందుకు కలవడానికి వెళ్ళా అంటే నేను బాలు గారిది ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటే దానికి వీడియో బయట కావాలని అడిగితే ఆయన షూట్ చేస్తున్నా అక్కడికి రమ్మని అన్నారు ఆ టైంలో నితిన్ గారు కూడా ఉండడం అక్కడే కూర్చోబెట్ ఆయన పక్కనే కూర్చోమనేసరికి నేను ఐ డోంట్ నో వాట్ టు స్పీక్ అలా చూస్తూ చూస్తూ ఉన్నా అనమాట ఉంటే ఆయన పాపం మాట్లాడి ఓకే హాయ్ నేను చూసా ఎక్కడ చూశాను అని అంటే ఇట్లా నా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుని మాట్లాడితే స్పెండ్ లైక్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద డే అండ్ దెన్ ఆయన ఇప్పటికీ కూడా దాని తర్వాత చల్మోహన్ రంగా సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఐ హ్యాపీ టు ఇంటర్వ్యూ హిమ్ సో ఆయన గుర్తుపట్టి మాట్లాడడం చేసరికి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్స్ ఇన్ మై లైఫ్ వేర్ అప్పుడు ఎప్పుడో అనుకున్నాను ఇప్పటిదాకా నన్ను ఒక్కసారి కలిసిన తర్వాత కూడా గుర్తుపట్టారు పేరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు అంటే ఇట్ గివ్స్ హ్యాపీనెస్ అండ్ దెన్ అలాగే మాధవన్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు సఖీ సఖీ ఈజ్ మై ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ అండ్ ఇంకా పిచ్ అనమాట నైంటీస్ కిడ్స్ కి సఖీ అనేది ఒక బ్లాక్ చేసి పెట్టుకుంటారు దానికంటే ఒక సపరేట్ స్పేస్ ఇస్తారు ఎందుకలా ఎందుకలా అంటే చెప్పలేము ఆ టైంలో మేబీ ఆ చూస్తున్నప్పుడు అలా ఏమైనా ఇమాజిన్ చేసుకున్నాము ఐ డోంట్ నో వై వై అంటే చెప్పలేను కానీ ఇష్టం అన్నది చాలా పిచ్చి అని అయితే చెప్పగలుగుతా అలాంటిది మణిరత్న గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఐ హ్యాపీ టు మీట్ హిమ్ ఆయన కూడా కలిసి మాట్లాడినప్పుడు నీ పేరేంటి అంటే ఆ స్కోప్ నీ పేరేంటి అని అడిగి ఓ రెండు ముక్కలు మాట్లాడి అంత అవకాశం నాకు ఇచ్చారు అనే ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంది అలా లెక్క పెట్టుకుంటూ పోతే చాలా ఉంటాయి అలాగే మాధవన్ గారు ఈ సిరీస్ గురించి ఒక ట్వీట్ చేయడం జరిగింది అండ్ నా పేరు దాంట్లో మెన్షన్ చేశారు అని ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్కి నా ఫేవరెట్ హీరో హ్యాస్ ట్వీటెడ్ అబౌట్ ఇట్ అని ఒక హ్యాపీనెస్ కూడా ఉండింది డాన్స్ వేసి ఉంటుంది డాన్స్ వేసే అంత లేదండి పర్సనాలిటీ ఇప్పుడు సూపర్ చాలా క్యూట్ గా ఉంది అండ్ ఈ మూమెంట్స్ అన్ని మెమరీస్ బ్రింగ్ బ్యాక్ చేస్తుంది కదా సో ఇన్ని బ్రింగ్ బ్యాక్ అయినాయి మీకు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూడాలి అనిపించే హీరో ఎవరైనా ఉన్నారు మీకు ఒక సీక్రెట్ చెప్పినా నేను ఏ సినిమా అయినా హీరో పెద్ద హీరోనా చిన్న హీరోనా నాకు తెలియదు ఫ్రైడే ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఆర్కే సినీప్లెక్స్ లో మార్నింగ్ షో నేను మరి కొంచెం ఆ సంధ్య థియేటర్ దేవి థియేటర్ అది ఎప్పుడు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు అండ్ నాకు అలవాటు కూడా లేదు మేబీ నేను హైదరాబాద్ వచ్చింది చాలా లేట్గా అవ్వడం వల్ల ఏమో ఆ థియేటర్కి వెళ్ళి నేను చూసే అంత అవకాశం దొరకలేదు కానీ ఆర్కే సినీప్లెక్స్లో మార్నింగ్ షో నైన్ థర్టీయో నైన్ ఓ క్లాక్ ఆర్ ఎయిట్ థర్టీ కొన్ని కొన్ని షోస్ వేస్తారు ఫస్ట్ షోలో నా సీట్ నాకు ఉంటుంది వెళ్ళి నేను చూసుకుంటాను నా టికెట్ నేను కొనుక్కొని వెళ్ళి సినిమా చూసేసి వచ్చేస్తాను అది హీరోతో సంబంధం లేదు సినిమా అంటే పిచ్చి అంతే సో అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు ఇంకా అలా అనాలిసిస్ నేను చేయను సినిమా నచ్చిందా నచ్చలేదా ఓకే అయిపోయిందా దాని తర్వాత అంటారా అంత మనం ఆలోచించి బుర్రపాటు చేసుకునే అంత మనం ఏం లేదండి అంత విశ్లేషించేసే అంత నాకైతే ఇంకా లేదు ఐ డోంట్ థింక్ ఐ విన్ దట్ ఈజ్ ఎట్ కానీ ఏదైనా చిన్న చిన్నవి ఎక్కడైనా అలాంటి వాటిలో చూసి నేను చేస్తే దాంట్లో తప్పులు చేయకుండా ఏమన్నా
అందరూ అనుకుంటారు అందరూ అనుకుంటారు అరే వాడు చేసింది తప్ప మనం చేయకూడదు జాగ్రత్త పడాలని కానీ మనం ఆ సిచ్యువేషన్కి వచ్చినప్పుడు మనము తప్పు చేస్తాం మేబీ ఆ తప్పు కాదు ఇంకో రకమైన తప్పు అయ్యి ఉండదు అంతే తేడా అంతే మంచి క్లారిఫికేషన్ అయ్యో మైండ్ ఫుల్ క్లియర్గా నేను పెట్టుకుంటాను అది కొంచెం ఏదన్నా లైన్ దాటుతోంది అని అంటే మళ్ళీ బ్రింగ్ బ్యాక్ చేసే దారి కూడా నాకు ఉంది అప్డేట్ అవుతారు రియాలిటీలో ఉంటే అన్ని అప్డేషన్స్ వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు అని ఎందుకు ఎదురు చూస్తావు రా నీ ఊర్లో ఉన్న సమస్యలని నువ్వే పరిష్కరించు నీ ఇల్లే కాదు నీ ఊరు కూడా నీదే ఇప్పటి వరకు మీపై ఎన్నో దాడులు దౌర్జన్యాలు జరిగినా చూస్తూ ఉన్నారు మీ చుట్టూ జరిగే అన్యాయాన్ని వీడియో తీసి ఈ క్రింద ఉన్న నంబర్ కి పంపించండి మీ ఊర్లో జరిగే వింతలు విశేషాలు మరియు మీలో కానీ మీ చుట్టుపక్క వాళ్ళలో కానీ ఏదైనా స్పెషల్ టాలెంట్ ఉన్నా కూడా మమ్మల్ని సంప్రదించండి ఈ ప్రపంచానికి హిట్ టీవీ మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తోంది హిట్ టీవీ ఇది సామాన్యుడు టీవీ